অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা খুবই একটি ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো এবং সেটা হলো ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের ডায়াগনোসিস ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রিটমেন্ট হওয়ার পরে কন্টিনিউয়াস ফেজে আমরা কি করব সেটা নিয়ে তো ডায়াবেটিক কিটোরেসিস একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি তোমরা জানো ডায়াবেটিসে যে কয়েকটা ইমার্জেন্সি আছে তার মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা অন্যান্য ইমার্জেন্সিগুলো যেমন হাইপোগ্লাইসিমিয়া আছে বা হাইপোরাসমোনার কোমা আছে তো ওইগুলোর ম্যানেজমেন্টের চেয়েও আমার কাছে মনে হয় যে কিটিয়াসিডোসিসের ম্যানেজমেন্ট জানাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা ইমিডিয়েটলি লাইফ স্ট্রেটেনিং এবং এই ম্যানেজমেন্টটা একটু কমপ্লেক্স তো এই পেশেন্টগুলোর কমন যে সিচুয়েশনগুলো হয় সেটা নিয়ে আমরা আগে একটু কথা বলি যে এই পেশেন্টগুলো দেখা যায় টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের হতে পারে অথবা টাইপ টু ডায়াবেটিসের হতে পারে ওরা কমনলি দেখা যায় ইনসুলিন নেয় হয়তো বা অনেকদিন ধরে ইনসুলিন নিচ্ছে কিন্তু মাঝখানে কোনো একটা কারণে হয়তো বা সেই ইনসুলিন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে অথবা তার কোনো একটা অসুখ হলো ফিভার বা কোনো একটা স্ট্রেস হওয়ার কারণে তার ইনসুলিন বডিতে যে রিকোয়ারমেন্ট ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্টটা বেড়ে গিয়েছে কিন্তু সে হয়তো বা যে ইনক্রিজ রিকোয়ারমেন্ট আছে ওই ইনক্রিজ রিকোয়ারমেন্টের সমান ইনসুলিন সে ডেলিভারি দিতে পারে না বডিতে সে আগে যে রেজিমেন্ট ছিল ওইভাবে ইনসুলিন নিচ্ছে অথবা কোনো কারণে সে ইনসুলিন স্কিপ করে গিয়েছে এই জ্বর অথবা এই স্ট্রেসের কারণে তো এই সিচুয়েশনগুলোতে কমনলি পেশেন্টগুলো আসে এবং ডায়াবেটিক কিটোসিসের পেশেন্টগুলোর কমন যে প্রেজেন্টেশান সেটা আমরা কমনলি এমার্জেন্সি রুমে পাই এই পেশেন্টগুলো নর্মালি ইমার্জেন্সি রুমে আসে এবং ওরা অনেক সিরিয়াস কন্ডিশনেও আসতে পারে কমাতেও আসতে পারে আনকনসিয়াস অবস্থায় অথবা হেঁটে হেঁটেও আসতে পারে কিন্তু ডায়াবেটিক কিটোসিলোসিস এমন একটা ডিজিজ যে অনেক পেশেন্ট আসবে হেঁটে হেঁটে আসতেছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টটা খুবই সিভিয়ার হয়তো বা এই পেশেন্টটাকে এইচ ডিও তে নিয়ে ম্যানেজ করতে হবে তো এইটা হলো জাস্ট বেসিক আইডিয়া তো আমরা প্রথমে কথা বলবো যে অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিক কিটোসিস কীভাবে হয় এটার প্যাথোজেনেসিসটা নিয়ে প্যাথোজেনেসিস অফ ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস তো এখানে আমরা বেসিক এটাতে যাই এখানে নামটা খেয়াল করি যেখানে নামটা হলো ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস তার মানে অবভিয়াসলি এই পেশেন্টে ডায়াবেটিক পেশেন্ট এবং তার বডিতে এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে কিটো অ্যাসিড ফর্ম হচ্ছে এবং এই কিটো অ্যাসিডগুলোকে আমরা বলতে পারি এগুলো হলো কিটন বডি কিটন বডি যেমন অ্যাসিটোন অ্যাসিটো অ্যাসিটেট বিটা হাইড্রক্সি বিউটারেট ডায়াবেটিক কিটোসিসে কিটো অ্যাসিডোসিসে কিটন বডিগুলো ফর্ম হচ্ছে অ্যাক্সেসিভ অ্যামাউন্টে এবং এই কারণে আমরা এখানে বলতেছি কিটো অ্যাসিডোসিস তো এটার বেসিক প্যাথোজেনেসিসটা শুরু হয় এইভাবে যে হয়তো বা কোনো একটা পেশেন্টের ইনসুলিন ডোজটা কোনো কারণে স্কিপ করে গিয়েছে অথবা কোনো একটা পেশেন্টের একটা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন যেমন ফিভার ইনফেকশান এইসব স্ট্যাটাস চলতেছে এবং এই স্টেজগুলোতে ফিভার বা ইনফেকশান যখন হয় তখন বডিতে কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন যেমন গ্রোথ হরমোন গ্লুকাগন গ্লুকাগন কর্টিসল এই কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোনগুলো লেভেল বেড়ে যায় ইনক্রিজ গ্রোথ হরমোন ইনক্রিজ গ্লুকাগন ইনক্রিজ কর্টিসল এবং এই কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোনগুলো যখন বেড়ে যায় যে কোনো ফিভার বা ইনফেকশানে তখন দেখা যায় যে এইগুলোর কারণে বডিতে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয় ইট ক দোজ কজেস ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ফর এক্সাম্পল দেখা গেল একটা পেশেন্টের হয়তো বা ডেইলি ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্ট ছিল হয়তো বা পয়েন্ট থ্রি ইউনিট পার কেজি পার ডে কিন্তু যদি কোনো কারণে তার ইনফেকশান হয় এই রিকোয়ারমেন্টটা বেড়ে গিয়ে হতে পারে হয়তো বা তার পয়েন্ট ফাইভ ইউনিট পার কেজি পার ডে রিকোয়ারমেন্ট হয়ে গেল ডিউ টু দোজ স্ট্রেসেস অ্যান্ড ডিউ টু দোজ হরমোনস তার ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্টটা বেড়ে গেল কারণ কি কারণ হলো তার ইনসুলিন রেজিস্টেন্সে বেড়ে গিয়েছে এই হরমোনগুলোর জন্যে এই হরমোনগুলো হলো ইনসুলিনের যে কাজ আছে সেই কাজটাকে ইনহিবিট করে তো যখনই একটা পেশেন্টের রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে যায় তখন তার উচিত হলো এই রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল করা এই রিকোয়ারমেন্টটাকে প্রোভাইড করা কিন্তু পেশেন্টরা তো আসলে বুঝতে পারে না যে তার আসলে ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে গিয়েছে তো তারা বাসায় বসে থাকে এবং বাসায় বসে আগে যে যেভাবে ইনসুলিন নিত সেভাবে ইনসুলিন নেয় কিন্তু এতে করে দেখা যায় তার বডিতে ইনসুলিনের একটা ডেফিসিয়েন্সি হয় তার বডিতে যে পরিমাণ ইনসুলিন দরকার 
সেই পরিমাণ ইনসুলিন থাকে না একটা ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হয় এবং এই ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সির কারণেই ডায়াবেটিক কিটোসিস যত প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমগুলো ডেভেলপ করে যেমন যদি কোনো কারণে কারো ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন তার ব্লাড সুগার বেড়ে যায় ব্লাড গ্লুকোজ অনেক বেড়ে যায় আর ব্লাড গ্লুকোজ বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে আসে যখন সেটা রেনাল থ্রেশোল্ডকে ক্রস করে রেনাল থ্রেশোল্ড হলো এমন একটা কন্ডিশন মানে এমন একটা সিচুয়েশান যেখানে হলো ব্লাড সুগার বেড়ে গিয়ে সেটা থ্রেশোল্ড বেড়ে গিয়ে সেটা ইউরিনে অ্যাপেয়ার করে ইউরিনে সুগার অ্যাপেয়ার করে এবং ইউরিনে যখন সুগার অ্যাপেয়ার করে আমরা এটাকে বলি গ্লাইকো সুরিয়া আমার ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সির কারণে ব্লাড সুগার অনেক বেড়ে যাচ্ছে ব্লাড সুগার বেড়ে গিয়ে রেনাল থ্রেশোল্ডটাকে ক্রস করে যাচ্ছে রেনাল থ্রেশোল্ড হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং তখন সেই সুগারটা ব্লাড থেকে ইউরিনে অ্যাপেয়ার করতেছে কারণ কি কারণ আমাদের কিডনির যে নেফ্রন্স আছে এই নেফ্রন্সগুলোর সুগার অ্যাবজর্ব করার একটা ক্যাপাসিটি আছে এটাকে বলে ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্সিমাম যখন ব্লাডে সুগার অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন সে ওই পরিমাণ সুগার অ্যাবজর্ব করতে পারে না ফলে কিছু কিছু সুগার ইউরিনে অ্যাপেয়ার করে এবং ব্লাড সুগার যত বেড়ে যাবে ইউরিনে আমার সুগার তত বেশি অ্যাপেয়ার করবে এবং আমরা এটাকে বলবো গ্লাইকোসুরিয়া এবং যখন কোনো পেশেন্টের গ্লাইকোসুরিয়া হয় তখন এই সুগারটা একটা অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স হিসেবে কাজ করে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স হিসেবে কাজ করে এবং যখনই সে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স হিসেবে কাজ করে তখন দেখা যায় এই সুগার ইউরিনতে পাস করার কারণে ইউরিন ভলিউম অনেক বেড়ে যায় ইনক্রিজ ইউরিন ভলিউম তো আমরা এটাকে বলতে পারি ডায়োরেসিস ডায়োরেসিস হয় প্রচুর ডায়োরেসিস হয় এবং সিগনিফিক্যান্ট ডায়োরেসিস হয় এবং ডায়োরেসিস যখন হয় তখন এই ইউরিনের মধ্যে ওয়াটার আছে এই ইউরিনের মধ্যে সোডিয়াম এবং আদার সল্ট আছে তখন পেশেন্টের বডি থেকে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড লস হয় ডায়োরেসিসের জন্যে ফ্লুইড লস হয় এবং ইলেকট্রোলাইট লস হয় তাহলে এটা একটা চিফ প্রবলেম ইন ডায়াবেটিক কিটোসিলোসিস যে এই পেশেন্টগুলোর প্রচুর পরিমাণ ফ্লুইড লস হচ্ছে ইউরিনেশন হয়ে প্রচুর পরিমাণ ইলেকট্রোলাইট লস হচ্ছে এটা আমাদের খুবই একটা ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ দ্য ডায়াবেটিক কিটোসিলোসিস এটা একটা পার্ট অফ প্রবলেম আরেকটা পার্ট হলো যখনই ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন বডির যে লিপিড ম্যাটাবলিজম আছে লিপিড ম্যাটাবলিজমের স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ হয়ে যায় নর্মালি ইনসুলিনের কাজ হলো লিপিড জেনারেট করা কিটো লিপিডটাকে বডিতে স্টোর করা যেমন আমরা যেটাকে বলি লাইপো জেনেসিস করা ইনসুলিন লাইপো জেনেসিস করে কিন্তু যদি ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন লাইপোজেনেসিস না হয়ে লিপিডটা ব্রেকডাউন হবে আমরা যেটাকে বলবো লাইপোলাইসিস এবং যখনই লাইপোলাইসিস হয় তখন লিপিডের ভিতর থেকে সাবস্টেন্সগুলো বের হয়ে আসে যেমন আমাদের বডিতে লিপিডটা স্টোর আছে ট্রায়াসাল গ্লিসারল হিসেবে মেইনলি যখন ট্রায়াসাল গ্লিসারল ভেঙে যাবে ট্রায়াসাল গ্লিসারল থেকে গ্লিসারল আসবে এবং অ্যাসাইলমূলকগুলো ফ্যাটি অ্যাসিড ফর্ম করবে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ফর্ম করবে তার মানে যখনই ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হবে তখন আমার ব্লাডে প্রচুর পরিমাণ ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চলে আসবে এবং এই ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো যাবে কোথায় ওরা যাবে লিভারে লিভার হলো আমাদের ম্যাটাবলিজমের সেন্টার এবং ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডও মেইনলি লিভারে ম্যাটাবলাইজ হয় যখন ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো লিভারে যাবে লিভারে গিয়ে ওরা পার্শিয়ালি অক্সিডাইজ হবে পার্শিয়ালি অক্সিডাইজ হয়ে ওরা ফর্ম করবে অ্যাসিটাইল কোয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে এবং এই অ্যাসিটাইলগুলো আলটিমেটলি কিটন বডি ফর্ম করবে লিভারে কিটন বডি ফর্ম করবে তোমরা জানো কিটন বডি কী কী আছে অ্যাসিটোন অ্যাসিটো অ্যাসিটেট বিটা হাইড্রোক্সি বিটারেট এই কিটন বডিগুলো লিভারে ফর্ম হবে এবং কিটন বডিগুলো লিভারে ফর্ম হওয়ার পরে এগুলো ব্লাডে চলে আসবে আবার এবং যখন কিটন বডিগুলো ব্লাডে আসবে তখন ব্লাডে থেকে সে বিভিন্ন অর্গ্যানে যাবে যেমন হলো ব্রেনে যাবে মাসেলে যাবে মাসেল মানে হলো স্কেলিটাল এবং কার্ডিয়াক মাসেল স্কেলিটাল মাসেল অ্যান্ড কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক মাসেল আমরা এইভাবে এঁকে দিই তাহলে সে স্কেলিটাল মাসেলে যাবে এবং কার্ডিয়াক মাসেলে যাবে 
এবং এই কিটন বডিগুলো হলো ওই সব অর্গানে এনার্জি সাপ্লাই দিবে এখন প্রবলেম হলো যে কিটন বডিগুলো ঠিক আছে খুবই ভালো সে এনার্জি সাপ্লাই দিচ্ছে অ্যাসিটাল কোয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওই সব অর্গানে ওই সব অর্গানকে সাপোর্ট দিচ্ছে কিন্তু কিটন বডিগুলো হলো অ্যাসিড দে আর অ্যাসিড অ্যান্ড দে আর ভেরি স্ট্রং অ্যাসিড এবং এই কিটন বডিগুলো যখন ব্লাডে অনেক বেশি পরিমাণে জমা হবে অনেক বেশি ব্লাডে থাকবে তখন সে করবে কি সে হলো ব্লাডের যে বাইকার্বোনেটগুলো আছে সেই বাইকার্বোনেটগুলোকে নিউট্রালাইজ করে ফেলবে ফলে বাইকার্বোনেট লেভেল অনেক কমে যাবে বাইকার্বোনেট লেভেল ফল করবে এবং বাইকার্বোনেট লেভেল যখন ফল করবে তখন পেশেন্টের বডিতে একটা অ্যাসিডোসিস দেখা দেবে আমরা এটাকে বলি ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস এই পেশেন্টদের ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস হবে এবং যখনই একটা পেশেন্টের বডিতে ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয় তখন ব্লাডের পিএস যেহেতু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দ্য ব্লাডে যেসব প্রোটিন আছে এনজেমস আছে বিভিন্ন আদার স্ট্রাকচার্স আছে ওগুলো প্রপারলি কাজ করতে পারে না টিস্যুগুলো প্রপারলি কাজ করতে পারে না কারণ অ্যাসিডোসিস এমন একটা স্টেজ যেটাতে সব কিছু ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে যেতে পারে আমাদের নর্মাল যে পিএইচ আছে সেই পিএইচটা নর্মাল থাকার একটা বড় উদ্দেশ্য হলো এই হরমোনস এই অ্যানজ্যামস এই প্রোটিনসগুলোকে নর্মাল স্ট্রাকচারে রাখা নর্মাল অ্যাক্টিভেশনে রাখা আর যখনই সেটা চেঞ্জ হয়ে যায় কমে যায় বা বেড়ে যায় তখনই এরা ঠিকমতো কাজ করতে পারে না ফলে বডির ম্যাটাবলিজম বা বডির ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি ডিক্লাইন করে এইটা হলো আরেকটা পার্ট অফ প্রবলেম তা আমরা দেখলাম দুইটা প্রবলেম হলো একটা হলো পেশেন্টের ফ্লুইড লস হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট লস হচ্ছে এটা একটা প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম হলো পেশেন্টের বডিতে অ্যাসিডোসিস হচ্ছে আমরা যেটাকে বলতেছি ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস আরও ভালোভাবে বললে এখানে অ্যানায়ন গ্যাপ ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয় বা হাই অ্যানায়ন গ্যাপ ম্যাটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয় অ্যানায়ন গ্যাপ নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো এটা আরেকটা লেকচারে আমরা ডিসকাস করব কীভাবে অ্যানায়ন গ্যাপ হয় তো এটা আমরা এখানে ডিসকাস করতেছি না তো এটা হলো দুইটা প্রবলেম আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম যেটা আলাদা করে ডিসকাশন করা উচিত সেটা আমরা বলবো এখন সেটা হলো পটাশিয়ামের কি অবস্থা হয় যখনই কারো ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস হয় তখন পটাশিয়ামের লেভেলটা খুবই এদিক ওদিক হয় এবং এটা খুবই ডেঞ্জারাস সো আমরা পটাশিয়াম নিয়ে একটু আলাদাভাবে কথা বলি ধরে নিলাম এটা একটা সেল তো সেলের ভিতরে পটাশিয়াম অনেক বেশি থাকে ইন্টারসেলার পটাশিয়াম দেখা যায় ওয়ান ফর্টি মিলিমোল পার লিটার এই লেভেলে থাকে বাট সেলের বাইরে পটাশিয়াম অনেক কম থাকে তোমরা জানো যেমন হলো থ্রি পয়েন্ট থ্রি অথবা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি বা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিমোল পার লিটার এটা হলো আমার সেরাম পটাশিয়াম এটা হলো আমার ইন্টারসেলুলার পটাশিয়াম আইসিএফ এটা হলো ইসিএফ এখন এই আইসিএফ পটাশিয়াম এবং ইসিএফ পটাশিয়ামের যে ব্যালেন্স রেশিও এটা মেনটেন করার ক্ষেত্রে ইনসুলিনের একটা খুব বড় ভূমিকা আছে ইনসুলিন করে কি ইনসুলিন হলো আমার সেলের বাইরে যে পটাশিয়াম আছে সেই পটাশিয়ামটাকে সেলের ভিতর ঢোকাতে হেল্প করে এখন যদি কোনো কারণে কারো ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন এই পটাশিয়াম সেলের বাইরে থেকে সেলের ভিতরে ঢুকতে পারবে না ফলে সেলের ভিতরে আমার পটাশিয়াম লেভেল ফল করবে এবং টিস্যুতে ব্লাডে বা ইসিএফে আমার পটাশিয়াম লেভেল রাইজ করবে আরেকটা প্রবলেম হলো যখনই আমার বডিতে হাইড্রোজেন আয়ন বেড়ে যাচ্ছে মানে যখনই আমার অ্যাসিডোসিস হচ্ছে অ্যাসিডোসিস হওয়ার পরে দেখা যায় যে এই অ্যাসিডগুলো যাবে কোথায় বডি চেষ্টা করে এই অ্যাসিডগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ডাম্প করার জন্য অ্যাসিডের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট ডাম্পিং প্লেস হলো সেল বডি কি করে ব্লাড থেকে সেলের ভিতরেই অ্যাসিডটাকে ডাম্প করার চেষ্টা করে এবং যখনই এই হাইড্রোজেন আয়নটা সেলের ভিতরে ঢুকবে এটা তো পজিটিভ আয়ন সেলের ভিতর যদি পজিটিভ আয়ন বেশি ঢুকে সেলের ভিতর পজিটিভিটি অনেক বেড়ে যাবে তো বডি এই ইকুইলিব্রিয়ামটাকে মেনটেন করার জন্য হাইড্রোজেন যখন ঢুকায় তখন সে পটাশিয়ামটাকে বের করে দেয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য আমার পটাশিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকতে পারতেছে না ফলে সেলের বাইরে পটাশিয়াম বেড়ে যাচ্ছে আবার হাইড্রোজেন আয়ন বাড়ার জন্যে হাইড্রোজেনটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে আর সেলের ভিতর থেকে পটাশিয়াম বের হয়ে আসতেছে তার মানে আমার ব্লাডে বা ইসিএফে পটাশিয়াম লেভেল অনেক বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু সেলের ভিতরে পটাশিয়াম লেভেলটা ফল করতেছে আমরা যদি আরও সিম্পলি ইয়া করি সিম্পলি যদি আমরা ডায়াগ্রামটা দেখাই এভাবে বলা যায় যে যখনই আমার ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস হচ্ছে তখন তখন আমার 
इंट्रासेलुलर पटेशियम टा फॉल करते से आर एक्स्ट्रा सेलुलर पटेशियम टा राइस करते से तो अखान ऑने के क्वेश्चन करते पारे जब भाई एक कथा रहता चले ठीक ना कारण एक्स्ट्रा सेलुलर पटेशियम दिखे तो ऑने शो में देखा जाए पेशेंट रे हाइपोकैलिमिया थाके अथवा पटेशियम लेवल नॉर्मल थाके आपने आमके � एटर एक्सप्लेनेशन टकी, एटर एक्सप्लेनेशन टक होलो, जे आमर इजी ईसीएफ पोटेशियम बढ़े जाते हैं, ये पोटेशियम टक इन्तु ईसीएफ थाके ना, क्या नो? कारण ये पोटेशियम टक जे इन्तु पेशेंट चे डायरेसिस होच्छे, सीवीआर भीगोरास डायरेसिस होच्छे, पोलिवरिया होच्छे, ये पोटेशियम टक यूरिनर माध्यमे � नॉर्मल थाकते पारे अथवा पोटेशियम को में जीते पारे किंतु ख्याल करो जो ईसीए पोटेशियम बेशी हो शवन थाको बाको में जाए आईसीएफ पोटेशियम किंतु डीके ते ऑलोएस कम थाके तार माने एक ता डीके पेशियम के बॉडी ते शब्दों में अलमोस्ट ऑलोएस बॉडी ते टोटल पोटेशियम टोटल पोटेशियम एक ता डेफिसिट बा नेग बॉडी तो टोटल पोटेशियम और एक डेफिसिट था के क्या नो कारण होलो दी इंटरसोलर पोटेशियम को में जाते हैं एवं एक्सटरसोलर पोटेशियम जरा बेरी जाते चिलो शेडो किंतु यूरिन दे लॉस हो जाते हैं फॉले टोटल पोटेशियम जब थाकर को था टोटल बॉडी पोटेशियम स्टोर वो एक इंतु को में जाते हैं फॉले तार बॉ एक तो होलो फ्लुइड लॉस, दूसरा नंबर होलो इंट्रीज ब्लड शुगर, ब्लड शुगर क्या ना बढ़े जावे ऑब्वियसली जोखनी कोनो कारण इंसुलिन डेफिशिएंसी हो बे ब्लड शुगर बढ़े जावे कारण इंसुलिन एक आजी होलो आमर ब्लड थे के शेटा फैट टिश्यू एवं स्केलेटल मासले ग्लूकोस का डिपॉजिट करा जोखनी इंसुलिन डेफिशिएंसी हो बे तो खुनी होलो ब्लड शुगर बढ़े जावे कोई शाबिक एरेड डायबिटीज का मैकेनिज्म आठ टा प्रॉब्लम हमरा डिस्कस कोल्ला में तो कौन चीटे होलो कीटो एसिडोसिस लास्ट टा डिस्कस कोल्ला चीटे होलो इलेक्ट्रोन इम्बैलेंस एस्पेशली पोटेशियम डेफिसिट आर जोखन प्रथम फॉस्फेटो बॉडी थे के कोमी जाए ये शब्द गुला है ये शब्द गुला डेफिसिट हो और मेन रीजन होलो डायरेसिस ये डायरेसिस हुए ये गुला बेर हुए जाते हैं एवं डायरेसिस से कारण ही पेशेंट के फ्लुइड लॉस होते हैं तो जोखों ने आम रहा एक टा पेशेंट के डायबिटीज डायग्नोसिस कर बो एवं मैनेज कर बो तो अखों तो टिपिकल ये पेशेंट गुला हमरा बोलते सिलम जे ये पेशेंट गुला प्रेजेंट करे इमरजेंसी रूम में ये पेशेंट गुला हाथों में आमंतर कासे आज चे बोलते से जे आमी बाषा ये ब्लड शुगर मेजर कुल्लम बाषा हमारे ब्लड शुगर टाउन एक बेशी दहेगलो तार ब्लड शुगर कमोली डीके जुदी है ब्लड शुगर आने बुशी था� अमी तार किचु सिम्टम देखलाम। एवं शे आमा के बोल लो किचु सिम्टम मेरे कथा। जे तार शोरी टा दूर बोल लगते से, तार वीक लगते से। वीक लग बे क्या नो? जेगी तो तार डिहाइड्रेशन होए, एवं इलेक्ट्रोल इम्बैलेंस होए, तो उन शोरी टा उन्हें दूर बोल लगे। शोरी रे शक्ति पाव जाए ना। एवं क्या एसिडोसिस से जोड़ने एवं इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से जोड़ने पेशेंट के एनोरेक्शिया एवं वॉमिटिंग टेंडेंसी होए ये दूसरे होलो एकदम कॉमनेस सिम्टम आर किच सिम्टम होए जो गुला डायबिटिस के साथ मिला से डायबिटिस जरूर कम पोलियोरिया होए इखने इखने पोलियोरिया होए प्रोचुर पोलियोरिया बोल तो खौन तार प्रोचुर पानी भी पेशा लगे तार थार्स टन एक बेशी अनेक बेशी पानी खाती इच्छा करे अनेक थार्स टी थागे अब अनेक किस खाती इच्छा करे पॉलीफेजिया हुई थे पारे 
এইগুলো একদম টিপিক্যাল সিমটম আর যদি সে কোনো কারণে কোনো এমন কোনো প্রফেশনে কাজ করে যেখানে অনেক কনসেন্ট্রেশন লাগে সে বলবে যে আমার কনসেন্ট্রেশন ভালো নাই আমার কনসেন্ট্রেশন ফল করছে আমি কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে পারতেছি না কোনো কিছু ভালো লাগতেছে না তো এই টিপিক্যাল সিমটমগুলো নিয়ে আসে এবং আমরা যখন তাকে এক্সামিন করব এক্সামিন করে দেখব যে তার যেহেতু ফ্লুইড লস হচ্ছে প্রচুর তার ডিহাইড্রেশন আছে তার বডিতে ডিহাইড্রেশন আছে দেখা যাবে হয়তো বা তার টানটা ড্রাই হয়ে গেছে ওরাল ক্যাবিটি ড্রাই হয়ে গেছে তার লিপসগুলো ড্রাই হয়ে গেছে ক্র্যাক হয়ে গেছে তারপর আমরা দেখবো তার ব্লাড প্রেশারটা ফল করে গেছে তার পালসটা অনেক বেড়ে গেছে এগুলো একদম টিপিক্যাল ফিচার আর পেশেন্ট যদি বেডে শুয়ে থাকে তখন আমরা যদি তার বেডের কাছে যাই বেডের কাছে গিয়ে যদি একটু স্মেল নেই তখন আমরা দেখবো তার ব্রেথটার একটা স্মেল আছে স্পেশাল এটাকে বলে সিকলি সুয়েট বা সুইট স্মেল এটা অনেকে বলে অ্যাপল লাইক অ্যাপল লাইক অথবা কেউ বলে ফ্রুটি এটা ফ্রুটি একটা অর্ডার পাওয়া যায় এটা কেন হয় এটা হলো যে আমাদের বডিতে যে কিটন বডিগুলো ফর্ম হচ্ছে সেই কিটন বডিগুলোর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কিটন বডি হলো অ্যাসিটোন এবং এই অ্যাসিটোনটা আমাদের রেসপিউটি ট্র্যাক দিয়ে বের হয়ে আসে এবং রেসপিউটি ট্র্যাক দিয়ে যখন সে বের হয়ে আসে তখন তার এই স্মেলটা পাওয়া যায় শ্বাসের মধ্যে ওই স্মেলটা পাওয়া যায় এটাকে আমরা বলতেছি সিকলি সুইট স্মেল বা ফ্রুটি অর্ডার একটা ফ্রুটি অর্ডার পাওয়া যায় ইভেন অনেকেরই পেশাবের মধ্যেও বা প্রস্রাবের মধ্যেও এই ফ্রুটি অর্ডারটা পাওয়া যেতে পারে তো এই প্রবলেমগুলো নিয়ে আসে এই প্রবলেমগুলো আমরা এক্সাম ক্লিনিক্যালি যখন এক্সামিন করব ডিহাইড্রেশন পাবো ব্লাড প্রেশার কমে যাবে পালস বেড়ে যাবে তার এরকম একটা স্মেল পাওয়া যাবে আমরা আরও যদি ভালো করে খেয়াল করি আমরা যদি এই পেশেন্টটার একটা ক্যাথেটার করি ক্যাথেটার করলে দেখব তার ইউরিন আউটপুট ভ্যারিয়েবল ইউরিন আউটপুট হয়তো বা বেশি থাকতে পারে অনেক বেশি থাকতে পারে অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফল করতে পারে